मनसे मंदिरे सन्निधे प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचंद्र स सौमित्रिण केक नंदन सशक्तिया चक्तिया चेव्यम आनेष्टूरग नदी जननीताय यो बाल्य जगता हितसुभा सत्व समस्त जन रक्षण बद्ध दीक्ष श्रीशंकरार्य मम दे पदावलब उदाहरण ब्रह्म को देवते प्रपंचद सृष्टि हेगो अव विचार वेद है श्रुति उपनिषत् बेरे बेरे दर्शनकार बहुत व्यत वेद मार्गव बिटवर अंत कूड़ा ब्रह्म है अंत वेद मार्गव बिटवर कथे ऐन अंतर्रे हस्तस्थम पायसम त्यक्वा लिहे कूर्परमात्म पायस कई को कई हिडक अदनबिट मणक नक्ता कूद्र कूर्पर अंतर मणक मणक कई को पायसवे नक्ता कूद्रे पिति हेगो अंत हेतर खेड़े वाक्य वेद मार्ग मिम मुक्त मार्गम्यम समाश्रित वेद मार्ग उपनिषत् सृष्टिया विषय अद्बिट अन्यम मार्गम समाश्रित बेरे मार्ग अवरदे वेद वेद बेबल इू कूड़ा केल विचार इटक मुद्क हमोर निन्े कल यतकोर वेद आर बिटर ऐन कारण अंत और कथे हीगी हस्तस्थम पायसम त्यक्वा लिहे कूर्पर आत्म वे वेद मार्गव इनद्रे बिगड़ दुखदे आगते अंत आदीत यदीत बड़के इलादे कल ना वस्तु परचय के यद्यवो वस्तु परचय नमगो इंथुंत ना गुर्त अद सामान्य नमेल गोतिरुक इलां इंथद्दू बंतु मुद्दे दिन अंतोण बड़क अद्लाक गुर्त नमेंत बनु हाँ आग वेद मार्गव दुख दूरमको समर्थर आगबो ऐनो अंत ब्रह्म वेदेन जंतूना मुक्ति मार्ग अंतरण चीत हद्न श्लोक तमसा वीना लोकम ते पश्य घटाधिवत बेरे बेरे वस्तु को मत आद्रे वेदली दारी ऐन अद नानुदरटे अद्वी चेन मन तक अन्न वेदितोह्यर्थो न सत्य परमार्थत बेरे यारे ऐन वेद बिटूर है पारमार्थिकवा प्रयोजन इला अब सत्यवाद साध्यव परमार्थ सत्यव कंकड़े साध्यव अदे साध्यव नानु सत्यम सत्यम मयोदित 
ನಿಮಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ತಸ್ಮಾದ್ ವೇದೋರಿತೋ ಹಿ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯಂ ಅದೇ ನಿಜವಾದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ನೇರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನೇರ ಮಾರ್ಗ ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐತರೆಯ ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಗೌಡಪಾದರು ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಗೌಡಪಾದರು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರೆ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಆ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಅಂತ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಉಪಾಯ ಸೋವತಾರಾಯ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದ ಕಥಂಚನ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದವರ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೃಲ್ಲೋಹ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಆದ್ಯೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾ ಚೋದಿತ ಅನ್ಯಥ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಅದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ಈ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೀಗೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲು ಆಕಾಶ ಹೊಡೆತು ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ವಾಯುನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಏನು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾ ಇದು ಸರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಡಪ್ಪ ಆದರೂ ಏನು
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ದಾಯ ದಾರಿ ಉಪಾಯ ಸೋವತಾರಾಯ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದ ಕಥಂಚನ ಇರಲಿ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭೇದಗಳು ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತ ಮಾಂಡು ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಿ ಶ್ರುತ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅವತಾರ ಐವ ನಾನ್ಯಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಯಿತು ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೀಳಿ ಹೇಗೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಾತಿದು ಒಂದು ಮಾತಿದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಇದು ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಾವು ಒದ್ದಾಡೋರಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದೇ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಂತ ಆ ಐಕ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ತೈತ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಐತರ ಇದ್ದಲು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಾನ್ ಚ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಉದ್ದಾಲಕ ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯಸ್ವಾಮ್ಯ ಶೃಂಗೇನ ತೇಜೋಮೂಲಂ ಅನ್ವಿಚ್ಛ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೊದಲಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು ನೀರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಏನಿದೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮೂಲವಾದದನ್ನು ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀರು ನಾವು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡು ಕೊನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶೃಂಗ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನೋಮಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ
ಆರೋಪ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ವೇದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಆತ್ಮ ಸಂಜ್ಞ ಶಿವ ಶುದ್ಧ ಏಕ ಏವ ಅದ್ವಯ ಸದಾ ಅಗ್ರೇಸ್ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ ಐಕ್ಷತ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂನು ಸೃಜಾ ಇತಿ ಇತಿ ಶಂಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಂತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ ಐಕ್ಷತ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂನು ಸೃಜಾ ಇತಿ ಶಂಕರ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಅದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಹೇ ಏನದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷ ಪ್ರಧಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಷತ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ದಾರಿ ನಾವು ಐತರೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ ಐಕ್ಷತ ನೋಡಿದನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಇವತ್ತು ಬಂಡೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದನ್ನು ಅಂತ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಂಡೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳೋದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮ ಸಂಜ್ಞ ಶಿವ ಶುದ್ಧ ಏಕ ಏವ ಅದ್ವಯ ಬೇರೆ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಇವರುಗಳು ಹೇಳೋದೇನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನೈಯಾಯಿಕರು ವೈಶೇಷಿಕರು ಅಂತ ಕಣಾದರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಣಾದರು ಅವರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಯ ಈ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಸ್ವಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವೇ ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಬೇಕು ಇವ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಿವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಡಾಫೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಇವರುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರೆ ಅದೆಂಥದ್ದೋ ವೇದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಇವು ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಂ ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಚೇತನ ಅಂತಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಞೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದರು ಎರಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡಿತ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಏಕಮ ಏಕಮಯ ವಾದ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತು ಹೊರಟೇ ಹೋಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಶ್ರುತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರು ಅದು ಇವರು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅವರು ಪುರುಷನನ್ನು ಒಪ್ತಾರೋ ಅವರು ಇವರು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅವನಿಗೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇರೋದು ಹೌದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹಾಂ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ ಈಗ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ್ದು ಇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದ ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಅದು ಚೇತನ ಅದು ಸತ್ ಅದು ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟರ
परमार्थो द्विधा प्रोक्तो मया हे स्वर्गवासिनः एक स्वभावतः साक्षात परमार्थ सदैवतु सशिवः सत्य चैतन्य सुखानंत स्वलक्षणः अपरह कल्पितः साक्षात ब्रह्मणि अध्यस्तमाया अंत यार डे श्लोक करो अश्लोक करो लील अंत करने ये नारद दल ना अर्थ आगले अनुदेश कोश करे ये थरा अंदो तोरी सप्रयत्न वन मार्टी देने निका वर हेलो जो ब्रह्मा देवत्र कड़े हेलो आमिषा ही किधे परमार्थ वारण था दो वंदे वस्तु वा दो परमात्मा सच्चित आनंदा ये लील वधन ना शब्द वन हेल दो सत्य चैतन्य सुखानंत स्वलक्षण हा अंत हेल्ता रे अदाद मेले सृष्टि के बंद आगा आ सृष्टि अली पारमार्थिक वारण था वंद सत्य व्यावहारिक वारण था वंद सत्य अंत यारडु सत्य गड़ो इट कोड बेको ना पारमार्थिक सत्य आम्र याव दो वंद्रे सत्य वादु चैतन्य स्वरूपदु सुख स्वरूपदु इधु ना इट कोड बेक शिवा इन्नो द मात्र नहीं लगता शिवांद्रे मत्ते उपास्य मूर्ति अल्ला मंगल करवाला वस्तु आनंद सुख स्वरूप अंतर्थ ये दो परमार्थ का सत्य है दो परमार्थांत मेल तोर सिद्ध दो परमात्मा अलिंदा परमार्थ का सत्य अंतर्द्रे आओने अलबिट्रे इन्नो दो परमार्थ का सत्य है लाई व्यावहारिक सत्य अंदर याव दो अंतर्द्रे ये ब्रह्मा परमात्मा ये निदाने आवनली माया इंदलागी आवना माया शक्ति आवने हेड नल्ला अनिन्न नो दन उल्लेख मार्डी देने आवना शक्ति इंदलागी आ शक्तिया कारण जिंदा पर आ परमात ब्रह्म वस्तु नल्ले चैतन्य वस्तु भी नल्ले अध्यासमार्ड कोण्डी देवे नाओ अध्यासमार्ड कोण्डी देवे इंद्रे आ परमात्मा ना � अलिदहागे इधे अंतना भाविष्यो दो अधिक अध्यासा अलिल्ला दो इल्ला दे इधे जन्ना अलिदे अंतना भाविष्यो दो आजन्ना नाव व्यवहार दली इगे मार्ग कोण बिटे देवे हगा इजन्ना नाव व्यावहारिक सत्या अंता हेडते वे इन नंदो प्रातिभासिक सत्या अंता अलिक्यड़ा के दन्ना तोर सिरे मध्य प्रातिभासिक व्यवहार सत्य इन्नों दो अदर अदर मध्य इन्नों दो प्रातिभासिक सत्यांत इधर ये नंतंद्रे आ काल दली मात्रा दिरते आमेले दिरो दिल्ला मधुले दिरो दिल्ला इगे जन्ना मत्ते बिड़स्ते ने इगे यच्चर द अवस्थेली जागर द अवस्थे इंतना भेड़ते वाला यच्चर द अवस्थेली ना मगेर लानो भोयनो एल्ला वस्तु Allah awas tu berita tapi, nama gan tu adalah perincian, nama kita tidak ni dili, Allah beri untuk suka, untuk untuk santosa sate. Adem marju se yadme le, mati ninne upaya ke mardi dan tu, Allah awas tu berita tapi. Idr madhye, untuk kanas bitta mana, malukon lekho do mana. A kanas nalle ukurah. तानो सूत्र समिति उपरिषद मार दो पन्नास मारे दागे आदो माय क्या रो बंदी ठागे अल्ला पुस्तक अल्ला हर दिद्दो विचार हेर दिद्दो इधर अल्ला कानस बित्तो आदरोट्टी के आ कानस मुगद मेल है इन्नों द कानस बित्तो इन्नों द कानस यान बित्तो उपन्यास आद कोडले जपद गट्टे के होगे दोन कानस बित्तो यद्दा यद अत मैंने जापान का टेको होगले लाये नहीं लाये लाये इतना नहीं वापस बंदी तो नहीं ला जापान का टेको होत मात्रा बिती तो वापस बंदी तो कम से बिल नहीं ला काठों तो क्या चरावो बिठे थे नोट तो नहीं लाये इतने मत जापान का टेको होगी तो अल्ला कंडीड हो दो अदर आकाल अदले मात्रा कंडीड द आदरे बेरे ये चरदा वस्तु बड़ा हागल ला आदो ये चरदा वस्ते ले रहते नाओ निद्दे के हो दरो आदो ये रहते मर्जुसन हम के मत्ते अनुभव के बरते ये वो ये ला अनुभव गड़न ना व्यावहारिक का सत्य अंतर उपनिषद तो हेल्पते ये तोरो दी दे ला आ क्षणक के मात्रा आ कालक के इधागे नम का अनुभव के बरते ल अलार्मेला जरूर दिल्ला मधुलूर लिल्ला 
ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಹೊಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಅರಿಯುವ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ವಿಧ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೀಲಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಯಾರೋ ಹನುಮಂತ ಯಾರಂತವ್ರು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಓ ಅಂತಷ್ಟೆ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಅಲಗಡೆದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಕನಸು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕನಸು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನು ಸತ್ಯವೇ ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಆವಾಗ ಮಠವೂ ಇಲ್ಲ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಆರ್ ನಗರವೂ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ ಅಂತಂದು ಕೇಳೋದು ನಿದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದೇ ರೀ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಯುಸಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹನುಮಂತರಾಯರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಪೀಡ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತೆ ಈ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ನಾಳೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಶರೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕೂ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರುದಿವಸ ಎದ್ದಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೋ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ಶರೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ನಾವುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆವಾಗ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನ
ಈ ಎರಡನ್ನ ವೇದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಳಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರೆಲ್ಲ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಒಂದನ್ನಂತೂ ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೂರು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾರ್ಗ ಇವರ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಸು ಸಂಕೃಪ್ತ ಸತ್ಯಾರ್ಥೇನ ಸಮಾನಿಮಾನ್ ಅರ್ಥಾನೇವ ಆಮನಂತ್ಯ ಅನ್ಯೇ ಮಾರ್ಗ ಹೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನ ಈ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಈ ಜಾಗ್ರತ್ತು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಎಚ್ಚರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಂ ತು ವಸ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನ ಸೂಚಕಂತು ಭವತ್ಯೇವ ಜಾಗೃತ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದ್ದು ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಯೂ ಆ ವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇವರು ಇವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಥೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಥೇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅರೆ ಇವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಅಜ್ಜ ಆಗಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಆನೆಯೋ ಸಿಂಹವೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮೊದಲೊಂದೋ ಆದರೆ ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಿನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಥೇಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ನೋಡಲಿ ಪರ್ವತ ನೋಡಲಿ ನದಿ ನೋಡಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಳಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೂಡ ಭಗವತ್ಪಾರ ಶಂಕರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತೆ ನರಥಾಹ ನರಥ ಯೋಗಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಾರೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋದ್ದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಿದ್ದೀಗ ಅವಾಗ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಉಪನಿಷತ್ತಿನವರು ಈಗ ಈ ಥರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀವು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಏಟು ಹೊಡೆದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏಟು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು ಏಟು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಗೋಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವರೋ ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಲಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗೋದು ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಚಕ ತಥಾಪಿ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಂತು ವಸ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನ ಸೂಚಕಂತು ಭವತ್ಯೇವ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕನಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು ಆದರೆ ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳಿರ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕಂತು ಭವತ್ಯೇವ ಅಂದರೆ ಓ ಇಂಥ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದಾಯಾದರುಗಳು ಯಾರೋ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಗ ಅವಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಗೋ ಇಲ್ಲಿಗೋ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಜೋರಿಸ್ಕರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಬಂತು ಗಿಡುಗ ಗಿಡುಗ ಬಂದು ಒಂದು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ಏಟ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಇದೇನಿದು ನನಗೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇನಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನಾರು ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಓ ನಾಳೆ ಈಗ ಹೊರಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ ನಾಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಬದಲು ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಭಗವತ್ಪಾರ ಶಂಕರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಆನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ರಥವೂ ಇಲ್ಲ ಮ ಕಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಘಟನೆ ಆದಂತೆ
ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವನೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರವಾದಂಥ ಕನಸು ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ತ್ರೀ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಏನು ಅದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸೂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದೇನ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಬಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅರಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದು ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನ ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಾಣೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಕಾಣಬಹುದು ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರ ಅದು ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಪಿ ಕಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಆಂಜನೇಯನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕಪಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಪಿ ಕಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬಾಯಣ್ಣು ಕೊಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಆಹ ಅದು ಸೂಚನೆ ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸೂಚಕಂತೂ ಭವತ್ಯೇವ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಅದು ಹಾಂ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಇರೋದಿಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೂಚಕ ಸ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೇನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿದೆ ಉಳಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಮಹಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗ ಏನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾದಧೀತ ಶ್ರುತೌ ಸ್ಥಿತ ತೇಭ್ಯೋ ಮೋಹಾದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಿ ಕದಾಚನ ಧೀರಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾಶ್ಚ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಯುಕ್ತಾಶ್ಚ ಮಹತ್ತಮಾಶ್ಚ ವೇದೋರಿತ ಕೇವಲಮೇವ ದೇವ ಮುದಾಕರಿಷ್ಯಂತೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 